ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് മോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നും ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാബേജ് ആണെന്ന് പറയേയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണോളം വരുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിതിലോട്ട് രണ്ട് ചെറിയ സവോള അരിഞ്ഞതാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം ോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനത് ഒരു സ്പൂണോളം വരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്നാക്സിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്നാക്സിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പഴുത്തൊരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കിഴങ്ങാണ് ഞാനൊരു കപ്പ് കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഉടച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കിഴങ്ങാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം വരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല അത് കാരണം മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സ്പൈസി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് സ്പൈസി എരിവും അതുപോലെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ക്യാബേജാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാബേജ് അത്രയും ചെറുതാക്കി വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഉരുളൻകിഴങ്ങും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാബേജും വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മുക്കി എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അരക്കപ്പോളം വരുന്ന മൈദയും ഒരു സ്പൂണോളം വരുന്ന അരിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു കാ സ്പൂണോളം വരുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ കട്ടിയിലുള്ളൊരു ബാറ്ററി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഏതായാലും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ
അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനത് കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടാകുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ പച്ചമുളക് കരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവരത് ഇഷ്ടത്തോടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കടിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുളക് ഒന്ന് പെട്ടാൽ മതി പിന്നെ അവരത് കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഇവിടെ മോനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് എരിവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളകൊന്നും അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാത്ത അതുപോലെ എരിവൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് നല്ല പോലെ മൂത്ത് വന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഒരുപാട് പണിയാണ് കിഴങ്ങ് വേവിക്കണം അതുപോലെ ക്യാബേജ് വേവിക്കണം അതിനൊന്നും ഒരുപാട് സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുക്കറിലൊന്നും നമ്മൾ കിഴങ്ങ് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാധാ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ ക്യാബേജ് നമ്മൾ ചെറുതായി അറിഞ്ഞ കാരണം അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പണിയില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം